Nós não podemos recuar dos desafios, amém? Mas eu vim nessa noite trazer uma palavra de esperança para você. Amém? Glória a Deus. O Senhor é bom. Eu vou ser rápida. E, assim, só lembrando de uma palavra que o Senhor tem me dado nesses dias, uma história que vocês conhecem muito, você pode abrir em Êxodo. Êxodo, capítulo 13, versículos 21. Quero começar, assim, falando das providências do Senhor. Fala para o seu irmão, você está numa caminhada. A terra prometida. A Canaã. Canaã aponta para a vitória. Canaã aponta para a nossa terra celestial, a nossa pátria celestial também. Versículo 21. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nós conhecemos bem essa história. Os filhos de Israel, eles estavam no Egito e a geração, os descendentes de Jacó estavam ali no Egito por conta de Jacó e José, na época, era governador, mas só que a geração dos filhos de Israel, eles se multiplicaram, eles aumentaram, eles se fortaleceram, eles eram numerosos. E, por conta disso, se levantou o faraó para reinar sobre eles, só que o povo de Israel intimidou o faraó. Primeiro ponto que eu vejo aqui nessa história, vocês conhecem muito bem, mas quando a palavra de Deus ela, 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 é, ela é nova a cada dia e ela é revelada, ela nos fortalece. E essa palavra vai te fortalecer nessa noite. Né? Não olhe para a chuva lá fora, né? para as, as circunstâncias. Mas só que me chamou a atenção que Faraó ficou intimidado com o povo de Israel, com os filhos de Israel, porque eles eram numerosos, eram fortes. Ele falou isso. Olha, esse povo aí, eles, eles estão nos causando medo. Então, o Faraó começou a, a sobrecarregá-los com tributos, né, com tantas opressões. Mas só que aí veio no meu coração, sabe? Não tenha medo e não se intimide com o inferno. Nós é que intimidamos o inferno. Nós é que intimidamos os inimigos. Não temas, porque... Maior é o que está com você, maior é o que está comigo. Nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo. Aí, mas me veio assim muito forte essa coluna é, de nuvem. Essa coluna de nuvem sobre a nossa vida nesses dias tão difíceis em que é, o, o nosso irmão ele falou que parece que a esperança não tem mais esperança, mas a nossa esperança nunca morreu, ressuscitou, vive, está aqui. E essa coluna de nuvem, é aquele povo no deserto, na caminhada, né, quando Deus é, liberou a saída, porque êxodo significa saída, partida. E nós estamos nessa saída, nessa partida para a terra prometida também nessa caminhada de tantos desafios, de tantas adversidades, de gigantes para derrubar, de mares vermelhos que têm que, tem que serem abertos, de rios jordões para atravessarmos. 
o Senhor providencia para mim e para você coluna de nuvem. Porque no deserto, durante o dia, era um calor exaustivo. É, sofriam insolações, mas o Senhor enviava, providenciava a coluna de nuvem para aquele povo, assim como as adversidades nos fazem ficar exaustos, né, sofrendo né, num sol escaldante, o Senhor providencia essa coluna de nuvem para você, querido. Num calor de 50 graus, não importa os seus problemas, as aflições, todos nós passamos, mas o Senhor, Ele providencia essa coluna de nuvem. E à noite, Ele providenciava a coluna de fogo, porque no deserto, né, tinha, fazia aquele frio, Zero, zero grau e abaixo de zero grau. Nós já tivemos no deserto de Israel. E nós vimos que assim, durante o dia, é aquele calor exaustante. E durante a noite, aquele frio. Né, um frio que, que dá até hipotermia. Então, Deus providenciava a coluna de fogo. Assim como... As adversidades dessa vida nos deixam tão congelados, apáticos, inertes, desanimados. O Senhor providencia essa coluna de fogo para a sua vida. Não perca a fé. Não tenha temor em relação aos problemas dessa vida. Nós vivemos dias muito difíceis. Mas lembre-se da palavra, da caminhada do povo de Israel. Porque desde o começo da saída do povo de Israel, você depois pode ler em casa, eu não quero me deter muito aqui na leitura, mas Deus, Ele faz tudo certo, da maneira como Ele quer, do jeito dEle, no tempo dEle. Ele, quando o povo de Israel estava saindo lá do Egito, ele, ele determinou, olha, vocês vão por esse caminho aqui, esse caminho é mais longo, vocês não vão por a, pelo, pelo outro caminho, que é o território dos filisteus, porque eles estão em guerra. E Deus falou, meu coração, como é que Deus faz? Em situações adversas, parece que o negócio complica, meu Deus, parece que Deus não está nos ouvindo, mas ele sabe muito bem o que é melhor para nós, porque ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ele preferiu, vocês vão por um caminho mais longo, porque por aquele caminho ali dos filisteus, o território dos filisteus, eles estão em guerra. Vocês não vão por aquele caminho. E Deus faz assim conosco. Muitas vezes a gente pensa que... Está ficando difícil, está ficando complicado. Meu Deus, essa situação está enrolando cada dia mais. Mas Deus sabe o que é melhor para nós, para que o nome dEle seja glorificado. E é assim que Deus fazia. Ele endurecia o coração de faraó. E Ele permitia isso para que o seu nome fosse honrado. É interessante essa história, porque muitas vezes acontece conosco. Em determinadas situações que nós passamos, o Senhor endurece o coração de faraó. O Senhor endurece alguma situação e faz daquela situação ficar mais ainda, sabe, complicada, porque Ele sabe que o seu nome tem que ser glorificado através da sua vida. Não é pelos nossos méritos, não é para a nossa glória, é para a glória do Senhor. Porque muitas vezes a gente pede, Senhor, faz assim, faz assado, dessa maneira. Nós manipulamos ao Senhor nas orações. Mas Deus sabe como faz conosco. E no final, você vai receber a vitória. A Canaã é celestial, a terra prometida, lugar de vitória. Eu vim trazer essa palavra para você não desistir. 
para você perseverar. Porque o Deus que foi com os filhos de Israel, ele tinha um compromisso com aquele povo. Ele tem um compromisso comigo e com você. Ele não nos deixa sós. Eu gosto muito desse versículo. Eu te tomo pela tua mão direita e digo, não temas, eu sou contigo. Esse é o Deus que nós servimos, amados. Nesses dias nós temos que viver é, do sobrenatural, não é no raso não, é no profundo. E nós vamos sobreviver tendo essa intimidade com o Espírito Santo. Orando, buscando, nesses desafios da vida que a gente, sabe, passa, nós temos que ter, sabe, muita vigilância, muita atenção, obediência, não ir nem não ir para a direita nem para a esquerda, obedecer ao Senhor, aonde Ele direcionar você. Deus é conosco, Deus é contigo, amado. Ele providencia todas as coisas, assim como Ele providenciava para esse povo aqui de Israel. E as aflições, as adversidades que muitas vezes nos deixam assim, Sabe, vem essa coluna na hora certa, essa coluna de nuvem, nesse, nessa exaustão, nesse calor né, de situações tão difíceis como muitas vezes eu tenho passado. E muitas vezes a gente, sabe, como o povo de Israel, eles, ao mesmo tempo que clamavam ao Senhor, eles questionavam e murmuravam. Mas eu quero deixar uma palavra para você aqui. Quando Deus também teve aqui uma estratégia tremenda de endurecer o coração de faraó, quando é, Deus permitiu aquela perseguição dos egípcios para os filhos de Israel, os egípcios estavam perseguindo e na frente o mar vermelho, Deus proporcionou essa situação, porque ele falou, olha, o meu nome vai ser honrado, e vocês vão ver o que vai acontecer. Aí Moisés falou para o povo, não temais, estai quietos, e veja o livramento do Senhor que hoje vos fará. Eu vim trazer essa palavra para você. Mo é, não temais, estai quietos, e veja o livramento do Senhor que hoje o Senhor fará na vida de vocês. Veio isso forte no meu coração ali sentada. O Senhor vai te dar um livramento. Somente esteja quieto. A coluna de nuvem está sobre a sua vida. E a coluna de fogo também. Porque o Senhor vai te dar um livramento. E hoje vocês que têm visto os egípcios não verão mais. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Aleluia. E ao mesmo tempo que Israel pedia socorro, eles questionavam, murmuravam. Outra, outro ponto que nós não temos que seguir, a murmuração. Durante essa caminhada, para alcançarmos a terra prometida, não podemos murmurar porque alguns e muitos, aliás, muitos do povo de Israel ficaram no deserto por conta de murmuração. E nós temos ouvido aqui que a murmuração é o cântico do inferno. Fale para o seu irmão, você é um adorador e não um murmurador. E a mesma coisa acontece com a gente. À medida que a gente, sabe... É, clama ao Senhor, a gente murmura, questiona e tem medo. Mas Tiago 1,6 fala, o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Eles duvidavam, mas Moisés foi enfático, foi incisivo, foi um grande líder. Olha, está quietos, não temam. Vocês vão ver o livramento do Senhor. Está muito forte essa palavra no meu coração. 
Nós vamos ouvir aqui frutos disso. Vocês vão ver livramento. Deus está providenciando livramento para vocês. Esse é o Deus que nós servimos, amados. Não é o Deus que tirou o povo de, 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 do Egito, não. O povo de Israel lá do Egito. Esse Deus está aqui hoje. Ainda que o evangelho esteja deturpado, banalizado. Mas nós preservamos o evangelho genuíno. Nós cremos nesse evangelho genuíno. Nós temos essa, a essência né, da igreja primitiva. Deus ainda é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. E nessa caminhada que nós estamos, o Senhor providencia tudo para nós. Não duvide. Creia no Deus que você serve. É uma palavra de, sabe, ânimo. É uma palavra para você se levantar. Porque essas adversidades, essas situações que nós temos passado, parece que é, nós temos que viver é, olhando por fé, amados. Se formos olharmos com os nossos olhos humanos, naturais, nós não vamos conseguir viver. Mas se olharmos com os olhos da fé, nós vamos sobreviver e viver e ver o sobrenatural. A situação está caótica no estado do Rio. A situação está caótica no Brasil. Mas nós temos uma pátria celestial, a Canaã celestial. Nós vivemos nesse Egito, mas não somos do Egito. E Deus está nessa caminhada conosco. Vemos pessoas com depressão, angustiados. E nós não podemos estar nesse contexto. Porque a nossa esperança é o Senhor. Ele ainda providencia o sobrenatural para nós. Aleluia. Deus de milagres, Deus de promessas. Luz no caminho, luz na escuridão. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Ele é luz na escuridão. E, e muitos que estavam nessa caminhada não conseguiram chegar à Canaã Celestial. Murmuraram, desobedeceram, morreram antes do tempo. E quantas pessoas têm morrido antes do tempo? tem abortado os planos, os propósitos do Senhor, que são mais altos do que os nossos caminhos, os nossos planos. Não aborte o que Deus tem para você. Obedeça. Não morra antes do tempo. Tantas pessoas morrendo antes do tempo estão mortos espiritualmente. Estão ouvindo a voz das raposas das raposinhas porque elas vêm, elas vêm em cima daqueles que estão florescendo eles sabem mas que você e eu possamos ter discernimento e ficarmos sintonizados na voz do Espírito Santo Arão morreu antes do tempo irmão de Moisés estava ali ao lado de Moisés desobedeceu então temos que estar atentos vigilantes, obedientes esses são os nossos deveres amados Jesus está às portas ele está voltando e Deus nos escolheu para gerarmos salvação para outros e aqui, assim, para finalizar, 
Lá em Deuteronômio, já tinha uma geração de israelitas jovens. O que me chamou a atenção, nós vamos ter uma conferência agora sobre gerações. Quem entrou na terra de Canaã, na terra prometida, foi a geração de jovens. E Deus, assim, me incomodou muito. Nós temos que preparar essa geração dos jovens para entrarem na Canaã Celestial. Porque esses jovens vão preparar outros jovens para entrarem na Canaã Celestial. Olha o que está acontecendo, as barbáries, as tragédias, só com as crianças, adolescentes e jovens. Temos que ensinar, educar nossos filhos, nossos netos, que está, meus netos estão vindo esse ano em nome de Jesus, vem dois logo. Para vocês aprenderem. Vem dois de uma vez. Glória a Deus. Está ligado? Está ligado no céu, então. Então, há um incômodo muito grande, amados. Nós temos que, sabe, investir, educar nossos filhos. E a mulher, ela foi preparada para isso. Ela sabe como vai a sua casa. Ela ensina os filhos. Não deixa que a internet, redes sociais, que está sendo um canal tão ruim, do inferno, para bombardear os jovens, essa geração que o Senhor quer usar muito. E me chamou a atenção porque a geração de jovens porque o povo de Israel estava há 430 anos sob a escravidão de faraó dos egípcios. Mas eles conseguiram entrar na terra prometida, porque Deus falou, Ele cumpre. Quando Deus fala, Ele cumpre. Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem que não possa cumprir. Vamos preparar os jovens, que é essa geração que Deus quer usar. Vamos educar e investir nos nossos filhos. E nunca esqueça que Deus providencia tudo para mim e para você. Nessas adversidades do dia a dia que nós estamos, todos nós estamos passando. Problemas em várias áreas e principalmente nas emoções. Quantos estão doentes com doenças psicossomáticas? Os médicos não têm diagnóstico porque são doenças emocionais. Mas Deus nos guarda também dessas doenças. Amém, queridos? Muitas vezes dá... Uma, uma exaustão, uma angústia. Parece que Deus não está olhando, não está ouvindo o nosso clamor, mas Ele está ouvindo o nosso clamor. Eu sou, assim, um testemunho vivo sobre oração e clamor. Muitas vezes a, a nossa carne não quer orar, ler a palavra, buscar o Senhor mas eu vou lá eu, eu gosto de falar isso eu vou no meu aposento de oração e aí Deus renova Deus fortalece, Deus nos levanta e é isso que Deus quer fazer contigo você pode ficar de pé, amado aleluia são dias que vamos viver o sobrenatural. Você crê nisso? Aos nossos olhos naturais, é impossível nós construirmos a nossa sede nova. Mas hoje aqui, o pastor Diego já trouxe uma notícia sobrenatural. E eu creio, 
Eu creio, esse ano, nós vamos dar o pontapé inicial da construção da nossa sede. Porque aqui já está ficando muito precário. E nós servimos a um Deus de excelência. Que nós temos que fazer com excelência. Você não quer a sua vida com excelência? Deus vai fazer isso na sua vida. Excelência. Temos que estar, sabe, disponíveis ao Senhor. Crer no Senhor. Não temer o inimigo. Porque Ele sabe que você é mais forte do que Ele. Nós somos numerosos. Nós somos mais fortes. Mais poderosos. Estamos no ano da restauração da unidade. Num tempo de crescimento. Agora imagine aquele povo. Todo mundo junto ali. Eu não sei quantos tinham ali. Mas imagino. Cada um com suas personalidades. Com, com os seus as suas características com o seu modo de falar de, de ser suas atitudes, já pensou amado? mas eles tinham que estar em unidade é por isso que faraó ele ficou intimidado eles eram unidos que toda indiferença caia por terra no nosso meio nós temos que nos unir. Olha para o seu irmão, eu amo, eu amo você no amor do Senhor. Tem que falar, mano. Na, aqui não tem mala sem alça. Só tem lá fora. Independente de como nosso irmão é. Nós não somos perfeitos, mas nós temos que nos unir. Nós estamos na, me, na mesma caminhada. Nós estamos indo para a no, nossa pátria celestial, na Canaã, na terra prometida. E nós vamos intimidar o inferno. Nós vamos intimidar o inferno. Nós vamos construir essa sede. Você vai ter a sua vitória que você espera, porque nós nos unimos. Nós sentimos a mesma coisa. Nós temos o mesmo espírito. Por que que os apóstolos, eles, Deus fazia sinais, prodígios, maravilhas, porque eles eram unânimes em tudo. Eles compartilhavam tudo que tinham. Isso Deus também está nos ensinando nessa palavra. Eu imagino Faraó falando, eu estou com medo desse povo. Que eles são mais numerosos, mais poderosos, mais fortes. Mas com toda a carga, com todo o tributo, com toda a opressão que eles faziam sobre o, os filhos de Israel... Deus é mais do que vencedor. Deus sempre vence. Você sempre vence. Você é mais do que vencedor. Você é invicto. Vocês são invictos. Em nome de Jesus, eu profetizo. Se você chegou aqui hoje, a chuva já traz um pouco de desânimo, porque a chuva tem feito estrago na nossa cidade. Não tem manutenção. Está largado. Mas o Senhor está no controle de tudo. Você veio, você venceu chuva, você venceu cansaço do, do dia. Você está aqui na casa de Deus e você vai receber algo da parte do Senhor que já foi profetizado, já foi declarado para você nessa noite. Deus te deu um livramento. 
os inimigos vão ficar confundidos. Deus está fazendo outro caminho para você. Darabarassurecantaraias. Deus está providenciando coluna de nuvem, coluna de fogo para você. Você não vai sentir a exaustão. Você não vai sentir o frio. Você não vai sofrer hipotermia. O Senhor é contigo. Você não vai morrer no deserto. O Senhor é contigo. Eu queria que você viesse aqui na frente. Deus vai te, sabe, renovar, te fortalecer, porque eu sinto a presença do Senhor aqui e pela autoridade que o Senhor me dá aqui nessa noite. O Senhor está desbaratando. O Senhor está agora mandando os anjos dele para te livrar ele está indo lá na sua casa lá na sua família ele está pelejando por, porque quando Moisés deu essa palavra de livramento está quietos e você, vocês vão ver o livramento do Senhor ele falou assim, e o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Porque muitas vezes a gente quer falar, quer fazer, quer acontecer. Mas o Senhor manda você ficar quieto. E você vai ver o livramento do Senhor. Maior é o que está contigo. O Senhor hoje está renovando a fé. Nesses dias difíceis, que são os últimos dias, tempos trabalhosos, tempos selvagens, que há mais de dois mil anos, Paulo falava para Timóteo, o Senhor também já profetizava que nos últimos dias, o Senhor derramaria do Espírito Santo sobre toda a carne. E nós vamos viver do sobrenatural. Sobreviver do sobrenatural. Eu creio nesse Deus poderoso, que Ele não muda. Nós é que mudamos. Mas Ele não muda. E Ele não tarda, não falha. Ele chega na hora certa. Ele é luz no caminho. Aleluia! Aleluia! Esse é o Deus de milagres. Luz no deserto, luz da escuridão. Esse é o Senhor. Pode abrir a sua boca, porque o Senhor vai derramar, está derramando sobre a sua vida. Como o Senhor tem derramado na minha vida, em muitas situações adversas. Eu sempre falo aqui que eu não sou super mulher, nem mulher maravilha, não sou. Sou esposa do apóstolo Ezequiel, mas eu sou um ser humano igual a você, que depende do Espírito Santo, depende do Senhor. Ah, se não for o Senhor, os inimigos já nos teriam engolido vivos. A Sori cantará. Amados, o Senhor está sendo forte aqui. A presença do Espírito Santo está forte aqui. Abra sua boca. O Senhor está, sabe o que é? Renovando. Te forjando. Ele está renovando a armadura dele na sua vida. Darasure cantarabara cantaraia. Aquela peça da armadura que foi desajustada ontem. O Senhor está reajustando hoje para você poder enfrentar em oração. Não ficar quieto. Não se intimidar. Dar a sua andar e cantar. Porque muitas vezes algumas pessoas que estão aqui na frente foram intimidadas por canais do inferno. 
que não estão conseguindo se levantar. O Senhor está me mostrando isso. Mas hoje o Senhor está levantando você. Porque quem vai ficar intimidado são eles. Porque o nome do Senhor está sendo glorificado. Dará sora e cantará. Meu Deus e meu Pai. O Senhor está aqui. Oh Jesus. O Senhor trouxe os teus filhos. Os filhos de Israel. Para ouvir essa palavra. Essa palavra revelada. Que renova. Que fortalece. Meu Deus, o Senhor está dando livramento. O Senhor está capacitando os teus filhos. O Senhor está levantando os teus filhos. Senhor, são tantas as intimidações, as pressões do inferno. Os bombardeios, palavras de maldição. Senhor, o Senhor está destruindo isso tudo agora. Porque a coluna de nuvem está sendo agora derramada. Coluna de fogo está sendo derramada. Eles vão sentir literalmente a insolação que eles estavam sentindo nas adversidades. Eles vão sentir a nuvem de glória. É a nuvem de glória. Dará cantará, barassuri cantaraia. E muitas vezes o frio. Senhor, o congelamento. Senhor, o desânimo, a apatia, a inércia que eles ficam. Senhor, eles vão sentir a coluna de fogo. E o fogo mostra o caminho que eles devem andar. O fogo destrói as setas do inferno. O fogo destrói as armas forjadas que não vão se prosperar. Meu Deus, esse fogo está aqui. E derrama agora, Pai, sobre os teus filhos. Enche eles com teu Espírito Santo. Enche, transborda, renova, fortalece. Eles chegaram até aqui na tua casa, Pai. E eles estão recebendo da tua parte. Não é da pastora Márcia, mas é da parte do Espírito Santo do Senhor. Do Deus de Israel que conduziu o, aquele povo de Israel que abriu o Mar Vermelho, que secou o Rio Jordão, que fez tantos milagres. Narasura, andare cantaraia. É esse Deus. Aleluia. Deus que está aqui Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Oh! 
experiências em adoração e cantar louvores ao Senhor nos momentos mais difíceis que eu tenho passado experimente fazer isso vai mudar totalmente sabe o ambiente você vai mudar porque você está adorando ao Senhor e o Senhor vai transformar né Aquela, aquela nuvem negra, né? aquele desânimo, sabe aquela vontade de largar, de parar no meio da caminhada, de olhar para trás, vai sair, você vai ser renovado, vai ser fortalecido. Para mim é, é ser mais fácil, porque eu sou filha de música, eu gosto de música. Então procure cantar louvores ao Senhor. Não importa se você é desafinado, sem ritmo, mas adora o Senhor, isso que é importante, amém? Glória a Deus, está ali no trabalho, né? está ali a, a mulher fazendo comida, oh glória a Deus, passando uma roupa, glória a Jesus, meu Deus. Lá você vai cantando, vai adorando ao Senhor, você saindo para o seu trabalho, pegando esse transporte da vida aí que está um caos, mas você adora ao Senhor, aleluia. 